Para malaman ko sino mga dapat parusahan sa batas, inaalam na ngayon ng Security and Exchange Commission kung anong mga kumpanya ang posibleng kasabwat ng Aman Futures Group. Kabilang din sa inimbestigahan ng kumpanyang Visioner 2020 na isinasangkot din sa tinatawag na investment scam. Nakatutok si Bernadette Patuloy ang investigasyon ng Securities and Exchange Commission SEC sa umunang investment scam ng Aman Futures Group na pinaniniwalaan ng umpisa sa Pagadian City. Sa ngayon, binubusisi na ng SEC kung ano-ano mga kumpanya ang maaaring kasabwat ng Aman Futures. Mula rito raw, maaaring malaman kung sino-sino ang mga dapat sampahan ng kaso at dapat managot sa batas. May element of surprise din pong kailangan dito sa nag-iimbestiga. Uh, kung makikita nyo po, eh, meron rin mga nangyayaring raid from the law enforcement agencies. At uh, ito po ay eh, pinangangalagaan rin po namin na wag po kami makasira sa kanilang operasyon. Sa record ng SEC, mayroong Certificate of Incorporation ng Aman Futures Group. Pero pagbenta ng langis at mga mineral ore ang inirehistro nitong negosyo. Pawang mga Pilipino rin ang mga inilistang incorporators nito. Tinututukan na rin daw ng SEC ang iba pang kumpanya na maaaring may kahalintulad na operasyon. Kahapon pumutok ang balita ng isa pang investment scam sa Pagadian City. Ang itinuturong nasa likod dito ang Visioner 2020. Nakarehistro ang Visioner 2020 International Trade Incorporated sa SEC na ayon sa otoridad ay ang buong pangalan ng kumpanya. At base sa Articles of Incorporation nito, kasama sa mga nakarehistrong incorporators si Glenda Andagan. Sa raid na isinagawa ng NBI sa Pagadian City, arestado si Glenda Andagan na itinuturong manager ng Visioner 2020, gayon din ang ilan niyang kaanak. Ang inirehistrong pangunay negosyo ng kumpanya, magbenta ng mineral ore at mag-operate ng real estate. Patuloy pa rin ho yung pagsuri at pag-imbestiga dito. Kung ano po yung findings dyan, eventually, uh, we would be filing the necessary cases. Bruna Reyes, Nakatutok, 24 Oras.